ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் கிளியர் ஸோ நம்ம வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் இருக்கிற வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் பற்றின வீடியோஸ் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த எல்லா வீடியோஸும் வந்து நான் வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் அப்படின்ற பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றது வந்து நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஸோ அதாவது டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மெத்தட் இருக்கிற எல்லா மெத்தடுக்குமே வந்து இந்த பிவி ஃபேக்டர் தான் ஒரு மேஜர் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பிவி ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் டேபிள் ஸோ அதாவது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆனிட்டியூ டேபிள் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு டேபிள் இருக்குது டேபிள் ஒன் டேபிள் டூ அப்படின்னு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த டேபிள் ஒன் பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ருபி ஒன் ஸோ ருபி ஒன்னோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அப்படின்றது தான் இந்த டேபிளில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு இந்த சைடில் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தென் இங்கே மேலே கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜ் எல்லாமே வந்து இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னோட பர்சன்டேஜ் ஸோ இங்கே உள்ள இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து பிவி ஃபேக்டர் ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு ருபி ஒன்னை தான் வந்து இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ருபி ஒன்னோட வேல்யூ ஒரு ஒரு இயருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இயரில் ருபி ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டூவாக டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதாவது ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் நெக்ஸ்ட்டு அதே ருபி ஒன்னோட வேல்யூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் செகண்ட் இயரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ செவனாக டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்து நம்மளுக்கு டிக்ரீஸ் தான் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதாவது இதுதான் வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படின்ற கான்செப்ட் அதாவது இயர் போக போக நம்மளோட மணியோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்றது ஸோ இது டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸாலேயும் நம்மளோட ருபியோட வேல்யூ வந்து ஒரு ஒரு இயருக்குமே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் இது இந்த கான்செப்ட் ஸோ அதுதான் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டேபிளில் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் இங்கே உள்ள இருக்கிற எல்லாமே வந்து பிவி ஃபேக்டர் ஸோ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இது வந்து டேபிள் ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டேபிள் டூவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் So, table 2 பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ருபி ஒன் ரிசீவ்டு ஆன்வலி ஃபார் என் இயர்ஸ் ஸோ இதுலேயும் வந்து இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இயர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் அண்ட் இந்த பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது வந்து இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் உள்ள இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் வந்து பிவி ஃபேக்டர் ஸோ நம்ம டேபிள் ஒனில் பார்த்த மாதிரியே தான் இதுலேயும் ஸோ இதுலலாம் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை இந்த டேபிள் ஒன்னுக்கும் டேபிள் டூக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ டேபிள் ஒனில் வந்து நம்ம இந்த ஒரு ஒரு இயருக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இந்த டேபிள் டூவில் பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ருபி ஒன் ரிசீவ்டு ஆன்வலி ஃபார் என் இயர்ஸ் அதாவது அந்த இயரோட எண்டில் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது முன்னாடி இருக்கிற இயரோட வேல்யூவும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு இதில் காட்டியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டேபிள் ஒனில் பாருங்கள் நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டூ அப்படின்றது இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம கேல்குலேட்டரில் போட்டுக்கலாம் ஸோ கேல்குலேட்டரில் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டூ ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் இயரோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் இயரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ செவன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ செவன் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணும்போது இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் நைன் அப்படின்றது ஒரு ஆன்சர் வருது ஸோ இந்த ஆன்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நான் இப்போ காட்டுறேன் ஸோ டேபிள் டூவில் பாருங்கள் நம்ம இப்போ வந்து இப்போ டேபிள் ஒனில் கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ அந்த வேல்யூ வந்து நான் இப்போ டேபிள் டூவில் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத காட்டுறேன் ஸோ டேபிள் டூவில் பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜோட வேல்யூஸ் தானே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஃபஸ்ட் இயரோட வேல்யூ அதே மாதிரி தான் இருக்குது செகண்ட் இயரில் வேல்யூ பாருங்கள் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் நைன் ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது ஸோ பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் நைன் ஸோ அதாவது இந்த இந்த செகண்ட் டேபிளில் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த வேல்யூவும் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இதில் கொடுத்துருக்காங்க
தேர்ட் இயரோட வேல்யூல வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச டூ பாயிண்ட் செவன் டூ த்ரீ அப்படின்றது இருக்கு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்கும் இந்த டேபிள் ஒன்னுக்கும் டேபிள் டூக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது ஸோ டேபிள் ஒன்ல வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்தந்த இயருக்கு என்னென்ன அமௌண்ட் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் டூல வந்து போன இயரோட அமௌண்ட்டும் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா அமௌண்ட்டும் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த் இயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்த் இயரோட வேல்யூல அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த நாலு இயருக்கான பிவி ஃபேக்டரும் வந்து ஆட் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு டேபிள்ஸும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஸ்டின்ல ஒரு ஒரு இயருக்கு என்னென்ன வேல்யூ அப்படின்றது கேட்டால் நம்ம வந்து இந்த டேபிளில் வந்து பார்த்து இந்த வேல்யூஸ் வந்து நம்ம எழுதிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து இந்த வேல்யூ அண்ட் செகண்ட் இயருக்கு இந்த வேல்யூ அப்படின்றது எழுதிக்கணும் அதுவே கொஸ்டினில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஒரு இயருக்கு என்னென்ன வேல்யூ அப்படின்றது கேட்காம டோட்டலாக ஃபிஃப்த் இயருக்கு என்ன பிவி ஃபேக்டர் இல்லைனா சிக்ஸ்த் இயருக்கு என்ன பிவி ஃபேக்டர் அப்படின்றது கேட்டிருந்தா அப்போ வந்து நம்ம இந்த செகண்ட் டேபிளில் வந்து இந்த ஃபிஃப்த் இயருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சிக்ஸ்த் இயருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நோட் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டேபிளுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டேபிளில் பார்த்தா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க பட் ஆனால் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூஸ் அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஒரு சின்ன ஃபார்மில் தான் ஸோ பாருங்கள் பிவி ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பவர் என் ஸோ இதில் வந்து ஆர் அப்படின்றது வந்து இன்டர்னல் ரேட் தென் என் அப்படின்றது வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் நம்ம வந்து டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஃபைவ் இயருக்கு வந்து பிவி ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பர்சன்டேஜில் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அப்படின்றதுல ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் இயருக்கு பாருங்கள் பிவி ஃபேக்டர் ஃபார் ஃபஸ்ட் இயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பவர் என் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்றது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ல நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்றது வருது ஸோ அதனால நம்ம ரேட் அப்படின்ற இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்றது கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என் அப்படின்றது வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கான பிவி ஃபேக்டர் ஸோ அதனால் ஒன் அப்படின்றத போட்டிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பை இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த ஹோல் பவர் ஸோ நம்ம வந்து ஒன் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னை வந்து டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் அப்படின்றது வருது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம டேபிளில் செக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ டேபிள் இப்போ வந்து நம்ம டேபிள் ஒன்ல வந்து கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால ஸோ டென் பர்சன்டேஜில் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வேல்யூ பாருங்க பிவி ஃபேக்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த டேபிள் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி கூட இந்த பிவி ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கு கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இயருக்கு பாருங்கள் பிவி ஃபேக்டர் ஃபார் செகண்ட் இயர் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஸோ அதே ஃபார்மலா தான் ஸோ ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்றது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஸோ இங்கே வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா டென் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ த பவர் ஆஃப் டூ ஸோ நம்ம வந்து இப்போ செகண்ட் இயருக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால் டூ அப்படின்றது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒன் பை இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்றது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ இங்கே டூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னை வந்து ஸ்கொயர் எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் இயருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் தேர்ட் இயருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸோ அதே வேல்யூஸ் தான் இங்கே என் அப்படின்ற இடத்துல மட்டும் த்ரீ அப்படின்றது கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் இயருக்கு ஃபோர் அப்படின்றது கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்றதுக்கு ஃபைவ் அப்படின்றது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து
ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் இன்டூ அகெயின் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் அப்படின்றது கரெக்டாக வந்திருக்கு ஸோ இதே மாதிரியே நம்ம ஒரு ஒரு இயருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் இயரோட வேல்யூ வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ செகண்ட் இயருக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ சிக்ஸ் அப்படின்றது வந்திருக்கா ஸோ இன்டூ இந்த ஃபஸ்ட் இயரோட வேல்யூ ஸோ பாயிண்ட் நைன் நாட் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ என்ன அப்படின்னா தேர்ட் இயரோட பிவி ஃபேக்டர் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர்ட் இயரோட வேல்யூ வந்து நோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் இயருக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர்த் இயருக்கு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச தேர்ட் இயர் வேல்யூ கூட நம்ம இன்டூ ஃபர்ஸ்ட் இயரோட வேல்யூ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நாட் நைன் விச் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ ஸோ இங்கே செவன் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஒன் வேல்யூ வந்து இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ அப்படின்றது தான் ஃபோர்த் இயரோட பிவி ஃபேக்டர் ஸோ ஃபோர்த் இயரோட பிவி ஃபேக்டர் வந்து நோட் பண்ணிக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் இயருக்கு பாருங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த ஃபோர்த் இயர் பிவி ஃபேக்டர் கூட நம்ம இன்டூ ஃபர்ஸ்ட் இயரோட பிவி ஃபேக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் வேல்யூ இன்டூ ஃபர்ஸ்ட் இயரோட பிவி ஃபேக்டர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நாட் நைன் ஸோ பாயிண்ட் நைன் நாட் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ ஸோ இங்கே வந்து சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஒன் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் இயரோட பிவி ஃபேக்டர் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்த் இயரோட பிவி ஃபேக்டரும் நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வாட்டியும் இந்த ஃபார்ம்லால நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை வெறும் பவர் ஒன் அப்படின் தான் வந்துருக்கு ஸோ நம்ம அப்படி டேரக்டாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம இப்போ இன்னும் ஃபிஃப்த் டைம்லலாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பவர் ஃபைவ் அப்படின்றது வருது ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டியும் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ அப்படின்னு போட்டுகிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து போடுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் நம்ம வந்து இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைன் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற எல்லா இயருக்கும் நம்ம இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூ கூட நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ நைனை வந்து அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஃபைவ் இயர் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஃபைவோட நான் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் எவ்வளோ கேட்குறாங்களோ அத்தனை இயருக்கும் நம்ம இதே மாதிரியே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ பிவி ஃபேக்டர் நம்ம இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு மேபி கொஷின்லேயே அவங்க பிவி ஃபேக்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இது எதுவுமே நம்ம போட வேணாம் டைரெக்டாக கொஷினில் இருக்கிறத எடுத்து நம்ம சம்ல போட்டு சால்வ் பண்ணிக்கலாம் பட் மேபி கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன ரேட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி எத்தனை இயருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணி இந்த பிவி ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டரை வந்து நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தட் அண்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் மெத்தட் அண்ட் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி